고미술품 복원에서 현대 공예 소재까지 전통 한지의 용도가 갈수록 늘어나고 있습니다. 이런 한지 제조법을 배우기 위해서 세계 각지에서 온 종이 전문가들이 전라북도의 한 시골 마을에서 구슬땀을 흘렸습니다. 송태엽 기자가 만나봤습니다. 런웨이를 걷는 모델의 화려한 의상은 모두 종이로 만든 겁니다. 비단만큼 질기고 풍부한 질감을 가진 한지로만 만들 수 있는 옷입니다. 전북 완주군의 한지 공방에서 독일인 종이 전문가가 한지를 뜨고 있습니다. 20년 전 일본에서 닭종이 제조법을 배우긴 했지만 한국식 외발뜨기는 이번이 처음입니다. In uh, Japan, they accumulate. They go with sangbal. You go several times and, and set it up. But this uh, w e i b a l this swing left and right, is very simple. 당나무 줄기를 쪄서 껍질을 벗기고 잿물에 삶은 뒤 두드려서 섬유소를 분해합니다. 단한 방울의 화학 물질도 쓰지 않고 무려 80여 단계의 공정을 사람의 손으로 해냅니다. 이런 고단한 과정을 거쳐야만 천년을 간다는 우리 전통의 한지가 만들어집니다. So now it's even more interesting to me to deal with the paper because I have a great respect for that color, knowing that it comes from uh, a lot of work to keep it uh, like white but without bleaching it, which is an amazing thing. 한지가 장기 보존되는 비결은 수소 농도 7패하 이상의 중성 또는 약 알칼리성 종이를 만들어내는 전통 공법에 숨어 있습니다. 아직은 일본의 화지가 많이 쓰이지만 고미술품의 보존과 복원에 한지의 사용이 점점 늘어나는 이유도 바로 이 때문입니다. Conservation is very heavily focused toward Japanese papers, but as I say, I think now Korean papers definitely. have some use in conservation as well, not as a competitiveness against Japanese papers, but I think that um, they have a different use that we can definitely utilize. Yeah. 고예술품 복원에서 현대적 공예까지 점점 더 영역을 넓혀가는 한지에 대해서 국제적 관심이 높아지고 있습니다. YTN 송태엽입니다.